micrófonos de Radio Águila 1050 AM. Eh, la propuesta usted dice cómo reactivar la economía a través de los laborales, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer cuando estamos en una crisis económica? Muy buenos días, muchas gracias uh -huh. Marta, doctor John Copiano y a todo el público que nos escucha. Bueno, eh, aquí hay que enfocarnos en algo, necesitamos sostener las empresas para sostener los empleos. Sí. Eso es algo que vengo hablando desde hace ya algunos meses, desde que entramos en esta época de pandemia, pero ya es momento de empezar a reactivar la economía de las empresas a través de la inyección de dineros, de créditos, pero a bajo costo. ¿Y por qué te hablo específicamente de esto? Porque cuando comparamos la economía de nuestros países vecinos, sencillito, vamos aquí al lado, a Colombia y a Perú, sin irnos demasiado lejos, nos encontramos que las empresas pequeñas, las pymes que les llamamos acá, tienen tasas de interés del 3.4%, del 4.5% como mucho para crédito empresarial, cuando los créditos locales acá, el, la tasa más baja que tú te vas a encontrar es del 10%, y en algunos casos hasta incluso el 12% o 14% cuando son créditos de consumo menores a 20 mil dólares. Eh, una pequeña pyme que necesita 20 mil dólares, 25 mil dólares, 30 mil dólares, no tiene cómo competir localmente con esas, con esas tasas de interés. Ya es hora de que el gobierno central se ponga de acuerdo en la junta bancaria, es algo que ellos pueden imponer incluso, y eh, bajar las tasas de interés para créditos Perdón, de abogado, ¿usted no cree que falta una decisión política? ¿Hay que poner el peso político que necesita para reactivarse? Seguramente falta eso, de, de, de seguro lo, eh, falta eso, pero hemos pasado tres años peleando y discutiendo sobre quién fue el mejor gobierno o el peor gobierno en la historia, cuando lo que necesitamos en este momento es generar empleo y generar trabajo. Ya no nos importa la parte política si fue o no fue el peor gobierno, la gente quiere trabajar. La gente necesita llevar el pan a su casa. Claro, pero hay, nombraste a los... A los a la, a la, para darte el crédito tienes que tener un, una entidad bancaria y la entidad bancaria lo que te pide es un poco de papel y, y al final dice no, no estás a no, no procedes porque tienes otro tipo de deuda. O, como yo decía, si quieres refinanciar una deuda para poder tener un crédito nuevo y así poder reactivar y mantener, la, mantener el empleo, no lo puedes hacer porque en realidad te salen con miles de cosas que al, al momento de dado la persona no, no, lo puede, no lo puede asumir. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la banca? Marta, te entiendo, pero el tema entonces es flexibilizar a la banca, exigirle a la banca que se flexibilice en el otorgamiento de crédito. Pero ¿quién Estamos le exige? hablando de la Junta gobierno, Bancaria. Pero a través de qué, del gobierno, pero el gobierno es, prácticamente es como que no tenemos gobierno. Pues. No hay decisión política, claro, por eso pues. le puntualizaba que no hay decisión política, ahí nos tropamos con una decisión. Justamente estamos acá para eso, están ustedes para eso, estamos nosotros para eso, ustedes como medios de comunicación, nosotros como sociedad civil para exigirle a quien haya que exigirle, sea el gobierno, sea la Junta Bancaria, sean a los candidatos que están relacionados con la banca incluso, de que en empiecen dando el ejemplo. Si queremos sacar adelante el país, tenemos que dar el ejemplo. Pero no eh, lo he aparente... escuchado a ninguno de los candidatos he escuchado. Claro. Eh, ¿Qué hacer en cuanto al tema de reactivación económica? Eh, empezamos entonces con un problema muy lindo que tú, tú acabas de detectar, que si nos están proponiendo querer gobernar el país, pero no nos están diciendo cómo lo van a hacer, o en este momento al menos cómo vamos a reactivar la economía, que es lo que estamos queriendo. Mira, esta medida de la reducción de, de jornada para re, reducción de remuneración no se puede seguir sosteniendo. Eh, en muchas de las empresas con las cuales yo trabajo y con muchos de los gremios laborales a quienes asesoro, he detectado que lo que estamos generando es simplemente disminuir el consumo. Una persona que generaba 700 dólares al mes, hoy en día está generando... 400 dólares, 300 dólares, y no puede seguir con su ritmo de vida, económicamente hablando, con ese ingreso. Para concluir, ¿qué hacer? Eh, porque está bien que toquemos el problema y sugerimos qué, ¿qué hacer? Bueno, en el tema bancario, disminuir las tasas de interés y sabemos que sí se puede hacer. Todo es cuestión de decisión política. En el tema empresarial, sería importante que a partir del mes de enero de 2021 se suspenda ya la medida de reducción de jornada para que eh, se empiece a reactivar la economía a través de un mayor consumo. ¿Y usted cree que eso se puede hacer en el 2020 cuando en realidad estamos en un proceso electoral? Bueno, evidentemente todo proceso electoral también trae una inyección a la economía de capital por parte de los incluso de no solo el CNE, sino de los propios candidatos y de las empresas que quieren invertir para que sus candidatos lleguen al poder. El abogado Félix Montiel, aquí en nuestra programación, muy gentil, gracias por comparecer al micrófono de Radio Águila. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.
La hora máster, la hora. 8, 8 y 12, estamos viendo que se conecte por un carajo, no sé. Sí, sí, está. Está, está 8 de la bien. mañana con 12 minutos, son las 8 de la mañana, 12 minutos en todo el territorio ecuatoriano. Se encuentra usted en la sintonía de Radio Águila en los 1050 que lo ver en Águilas Noticias. Agradezco, que tengan un buen día, pasen bien. Mire usted, eh, mire usted lo que pasa en, realmente en la... Eh, ¿Ya lo tenemos? Me lo había sacado en, en línea nada más. Mire como a, a, a hablar, de, hablar de impulso de economía y hablar cuando los mismos, los mismos te, eh, pre, candidatos presidenciales, presidenciales no lo tienen claro. Es que esto no es asunto de letra. Ni siquiera es un asunto de un...